ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇന്ത്യാസ് ബോട്ട് ആൻഡ് മറൈൻ ഷോ ഫിഫ്ത് എഡിഷൻ ഇൻ കൊച്ചിൻ അറബിക്കടലിലെ റാണിയായ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഈ ബോട്ട് ഷോയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തികച്ചും ഒരു വീഡിയോയിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വിപുലമായ ഒരു ബോട്ട് ഷോ ആയതിനാൽ പല പല എപ്പിസോഡുകളായിട്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ബോട്ടുകളെയും എഞ്ചിനീയറുകളെയും കുറിച്ച് മറ്റനവധി വീഡിയോകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ബോട്ട് ആൻഡ് എഞ്ചിൻ എന്ന വിഭാഗം സെർച്ച് ചെയ്യുക വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു എക്സ്പോ ആയതിനാലും അതേപോലെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള മുഴുവൻ എഡിഷനും കണ്ടതിൻ്റെ പരിചയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ എക്സ്പോ തികച്ചും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അതിൽ പ്രധാന പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന എഞ്ചിനുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അത്ഭുതവും ആശ്ചര്യവും കൗതവും ജനിപ്പിക്കുന്ന വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു എക്സ്പോ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്തവണ അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ ഒരു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായി വിവരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും നിസാം ഫ്ലോഗിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ ഒരു ആവർത്തനം തന്നെയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മറൈൻ അല്ലെ ബോട്ട് ഷോ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചിയിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാ കൊല്ലവും നടക്കുമ്പോൾ പുതുമ തേടി എപ്പോഴും ഞാൻ എത്താറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൊല്ലം എത്തി ഈ കൊല്ലം ഒട്ടും നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഒട്ടനവധി നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള കളക്ഷൻസും ആയിട്ടാണ് കുറെ മൈനൂട്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് ആൻഡ് മറൈൻ വേൾഡിൽ നടന്നേക്കുന്ന വലിയൊരു അപ്ഡേഷനും കൂടി ഈ തോണത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം കാരണം ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ഈ മറൈൻ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ മേഖല വലിയ രീതിയിൽ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂടി ചേർത്തോട്ടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു കഥ പോലെ ഞാൻ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ പോക ഫിഷൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ യു എസിലാണ് നമ്മളൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അതായത് എനിക്ക് യു എസിൽ പോയിട്ട് ഫ്ലോറിഡയിൽ പോയി സെറ്റിൽ ആവണം അവിടെ ഇതേപോലത്തെ നൂലാമാലകളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബോട്ട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം നമുക്ക് ആ ലൈഫ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം എൻജോയ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും അതേപോലെ തന്നെ വളർന്നു വരട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ബോൾഗാട്ടി പാലസിൽ വെച്ചായിരുന്നു പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം നടന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കൊല്ലം നമുക്ക് രണ്ട് പവലിയൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ബോട്ട് ഷോ അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കണ്ട പല സാധനങ്ങളും ആവർത്തനമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയെങ്കിലും അതേപോലെ അല്ല ഈ കൊല്ലം നടക്കുന്നത് ഈ കൊല്ലം നടക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് നല്ല നല്ല അപ്ഡേറ്റ്സും ആയിട്ടാണ് ഈ തോണത്തെ ബോട്ട് ഷോ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്കും ഇത് ഈ ഫോഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോളിൻ്റെ അകത്ത് കയറാത്ത ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് വലിയ റാഫ്റ്റുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ക് ഒന്നും പറയാൻ മാത്രം നോളജബിളും അല്ല ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ട് വരും പിന്നെ കുറച്ച് പാസഞ്ചർ സീരീസിലുള്ള ബോട്ടുകളും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വാലറ്റിന്റെ ഷാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണ് ഈ ബോട്ട് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറീസ് അല്ലെ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറീസ് നടത്തുന്ന ഒരു ബോട്ടായിരിക്കും ഒരു സ്മോൾ ക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഫോർ സീറ്റർ ടു സീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ് ടു സിക്സ് സീറ്റർ സിക്സ് സീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന അത്യാവശ്യം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറി
അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതേവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ആൻഡമാനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഫിഷും വെസൽസ് അതിലൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡൈവിംഗ് ബോട്ട്സ് സ്പീഡ് ബോട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ നെറ്റൂരൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് റീക്രേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി കയറി സഞ്ചരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ട് കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഡെക് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടാണ് സെൽഫ് ബെയിലിങ് അതൊരു അതെ അതായത് ഒരു റൂഫ് ടോപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റീക്രേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഒരു ഫാമിലി ഒക്കെ മേടിച്ച് വീടിന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ആ മറ്റേത് മറ്റേ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോയൻസിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും പിന്നെ പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും യൂസേജിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തം മുങ്ങി പോവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് സെൽഫ് ബെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിന്റെ ഹള്ളിന്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ ലെവലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡെക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡെക്കിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അതായത് മഴവെള്ളം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് അത് ഒളിച്ചു പോകും ത്രീ ലാക്സ് അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരില്ല അതേപോലെ എഞ്ചിൻ വരില്ല എഞ്ചിന് എത്ര എച്ച് പി വരെ ഇതിന്റെ അകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി എച്ച് പി വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ലാക്സിന്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളരെ കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഒക്കെ നോക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അത് അങ്ങനെ ആവണമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ റൂള് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിധപ്പെട്ട ബോട്ട് ബിൽഡേഴ്സിന്റെ എല്ലാ ബോട്ടുകളും സെൽഫ് ബോയൻസി ഉള്ളതാണ് അതായത് പുതുതായിട്ട് ഒരു ബോട്ട് മേടിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനില് ആസ് പെർ പോർട്ട് റൂള് എല്ലാ ബോട്ടുകളും സാം ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു സാം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ക്രെഡിബിലിറ്റി ബിൽഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അത് ബിൽഡേഴ്സിന് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു ബോട്ട് മുങ്ങി പോകുന്നതല്ല പാടില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വാലറ്റിന്റെ പവലിയനിലാണ് ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ബോട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മേളിലേക്ക് പോകുന്ന പല ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈബർ ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയലിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ ഡെമോയാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്പെക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവരുടെ വേറൊരു വിങ് ആണ് മറൈൻ വിങ് മറൈൻ വിങ്ങിൽ ഇവർ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പുറത്ത് കണ്ട വലിയ ഹെവി ക്രാഫ്റ്റ്സ് തൊട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടോപ്പ് നോച്ച് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ബോട്ടിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് കളമശ്ശേരിയിൽ ഇവർക്ക് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ കളമശ്ശേരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കൊടുക്കാം Where are you located? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ബോട്ട് പ്രേമികൾക്കൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാനിത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് കാനഡ ആസ്ഥാനമായിട്ട് മുംബൈയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അതായത് ബോട്ട് പുതുതായിട്ടൊരു ബോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എസ് എസ് ഐ ഇത് ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ബോട്ട് ബിൽഡേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഇവരെ പോലെയുള്ളവരുടെ
ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന റാണ ഇലാസ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനിയിലാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഫൈലും പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മളെ ചെറിയ ആവശ്യക്കാർക്ക് തൊട്ട് വലിയ ആവശ്യക്കാർക്ക് വരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന എസ്പെഷ്യലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും ഒരു ബോട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാഫ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന് എന്താ പറയുക ഈ സൈഡിലൊക്കെ പോയി തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഫെൻഡേഴ്സ് വെക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഫെൻഡേഴ്സും അതേപോലെ ബോട്ടിൻ്റെ ബീഡിങ്ങിൽ വെക്കുന്ന ഫെൻഡേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അത് പല ടൈപ്പിലുള്ള സാധനമുണ്ട് ഈവൻ തോ നമുക്കൊരു ചെറിയ കയാക്കിൽ വെക്കാനുള്ള ഫെൻഡേഴ്സ് വരെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൈഡ് ഗ്രൂവിലൊക്കെ നമുക്ക് തട്ടാതെയും മുട്ടാതെയും വെക്കുന്ന അതായത് റബ്ബറൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇവരുടെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ വരുന്ന ട്യൂബിങ് ട്യൂബിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് അതായത് നമുക്ക് ഈ എയർ ടൈറ്റ് ഹാച്ചസ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് വാട്ടർ ലീക്കേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും അതേപോലെ ഷോക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറുതോട്ട് വലുത് അതേപോലെ ഫെൻഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കാണാം ഇതിപ്പോൾ വലിയ വലിയ വെസൽസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടോ മുട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ യാർഡുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാർഡുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ എല്ലാം റബ്ബറൈസ്ഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് റോപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതേപോലെ നമുക്ക് ആങ്കേഴ്സ് വലിയ ചങ്ങല അതായത് മെറ്റൽ ആങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ പോയി ദിസ് ഇസ് വൺ ഇസ് ഫോർ ദ ആങ്കേഴ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാക്സിമം ബോട്ടുകൾ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷെ ഈ ഫൈബർ ഗ്ലാസിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിൽ കൂടി ഒരയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ യൂസേജ് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ബോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഈവൻ ഇതോ ഒരു ചെറിയ വള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സമീപിക്കാം ഞാൻ എല്ലാ എക്സിബിഷനിലും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഗുജറാത്ത് ആസ്ഥാനമായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന അതായത് എൻ്റെ അറിവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു റോട്ടോമോൾഡിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കയാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് യോലോ കയാക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലും ഈ വർഷത്തെ വീഡിയോയിലും എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ കയാക്സ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ചീപ്പസ്റ്റ് കയാക്ക് അതായത് ഇമ്പോർട്ടഡ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കയാക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവരുടെയാണ് ഇത് ഫിഷ് ഇമ്പോർട്ട് അല്ല ഒരു റീക്രിയേഷണൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റോട്ടോമോഡർ പ്രോസസ്സിൽ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാൽ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടുകൾ സൺലൈറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കമ്പനി എങ്കിൽ പോലും നാല് പേർക്ക് കയറാവുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം പതിനഞ്ച് എച്ച് പി വരെ എഞ്ചിൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് അടി നീളം വരുന്ന അതായത് ത്രീ മീറ്റർ പ്ലസ് ലെങ്ത്ത് വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് അടി കഷ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് വന്നാൽ ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബോട്ടാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് പാറ്റേണിൽ ഓടിച്ചു നടക്കാനൊന്നും അല്ല ഒരു ചെറിയ വിൻഡ് വൈസറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം വെയില് കൊള്ളാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ പുഴ അല്ലെങ്കിൽ തോട് കായലുകൾ അല്ലാതെ ആ ബിഗ് വേവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് നൂറ്റി എൺപത് കിലോ നൂറ്റി എൺപത് കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്ലി ഒരു നാല് പേർക്കൊക്കെ ഉന്തി തടങ്ങി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റാനും ഇറക്കാനും ഒക്കെ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സാധിക്കും അപ്പോൾ റിവർ സൈഡൊക്കെ വീടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ ചെറിയ
അതിലൊക്കെ ഇൻട്രഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ജർമ്മൻ കമ്പനിയായ ഈ ടോക്കിഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇവരുടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്നത് ഇവരുടെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് വന്നിരിക്കണം പിന്നെ ഇതൊരു സാധാരണക്കാരന് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ വെരി എന്താ പറയുക ഒരു ടോപ്പ് നോച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ട്വൻ്റി എച്ച് പി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻ്റി എച്ച് പി ട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഇതിൻ്റെ റഡർ സൈഡൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം നല്ല സൈസ് തോന്നുന്ന വലിയൊരു റഡറും വലിയൊരു പ്രൊപ്പലറും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നണത് ഇതിൻ്റെ ഈ ആർ പി എം എപ്പോഴും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൈഡ് സൈസൊക്കെ ഇച്ചിരി വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പ്രൊപ്പലറിൻ്റെ പിച്ചിലൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ട്വൻ്റി എച്ച് പി കാരണം ഈ ഇത് ഈ ഒരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് കമ്പനിയൊക്കെ ട്വൻ്റി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻ്റി എച്ച് പി തന്നെ ഔട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യും കാരണം അതേപോലത്തെ ഫീൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ടോക്കിലോ പോലെയുള്ള ബ്രാൻഡ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ടോപ്പ് നോച്ച് ഇവരുടെ ഈ പവർ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ കിലോ വാട്ടിലേക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എത്ര വരും എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ മേഖല എനിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡൗട്ടഡ് ആണ് ചെറിയ ട്രോളിംഗ് മോട്ടർ നമ്മൾ ഈ കയാക്ക് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പറയുന്നത് എൽ ബി എസിലായിരിക്കും ട്രസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വാട്ടർ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റ് പറയുന്ന എൽ ബി എസിലായിരിക്കും ഇത് ട്വൻ്റി എച്ച് പിയിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇന്ന് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് പവർ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടോക്കിഡോടെ എഞ്ചിൻ വരെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് പറയാൻ പറ്റിയത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ എഞ്ചിന് ഏകദേശം 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 എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുന്ന അതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കില്ല ഇല്ല അതായത് എഞ്ചിൻ കോസ്റ്റ് മാത്രം ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ബാറ്ററി പാക്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസേജ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ട്രോളിംഗ് മോട്ടറുകൾ അതായത് ഡെയിലി വൈസ് നമുക്ക് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രോളിംഗ് മോട്ടർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വൈസിൽ നമുക്ക് വളരെ അതായത് ഫ്യൂവൽ കോസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫ്യൂവൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ ട്രോളിംഗ് മോട്ടർ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൺലിമിറ്റഡ് ഇപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോലെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ട്രാവലിംഗ് ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസോ ഒന്നും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊരു വില്ലനായിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കടലിൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സോഫ്റ്റിക്കേഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ അവർക്ക് ആവശ്യം വരില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗാർഹിക ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ റീക്രിയേഷണൽ പർപ്പസിനെ തീർച്ചയായിട്ടും വേൾഡിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വേറെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ വരുന്ന അതിപ്പം എന്തായാലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റേ ബോട്ടിനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കപ്പ് പോലെയാണ് വരുന്നത് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് കീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുള്ളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഓണാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇൻബിൽട്ട് ആണല്ലേ ബാറ്ററി ഈ ഒരു ഇത് എത്ര ത്രീ ഹോൾസ് പവർ വരുന്ന ഇതിന് ഏകദേശം എന്ത് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഇതിന്റെ ബാറ്ററിയുടെ ബാക്കപ്പ് എത്ര സമയമാണ് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഇൻ ലോ ട്രസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒബിയസ്ലി കുറയും ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എച്ച് പി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ
പക്ഷെ പ്രീവിയസ്ലി ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഷോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവോ കൂടും എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടും പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങള് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ എന്തായാലും എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോ പ്രയോജനകരമായി വന്നെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഇതും കൂടി എന്തായാലും എന്റെ ഒരു അറിവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യട്ടെ ഇവരോട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പല വീഡിയോകളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ജെയിംസ് ജെയിംസിന്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാനും വരാറുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കയാക്കിന്റെ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോക്കിയോടെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ വൺ എച്ച് പി യൂണിറ്റ് ആണ് വൺ എച്ച് പി അതായത് അതായത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നും ത്രീ എച്ച് പിയുടെ എഞ്ചിന് വൺ ലാക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി തൗസൻഡും ഇതിന് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ബോട്ട് ഷോ അപ്പൊ ചെറിയ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ബാറ്ററി യൂണിറ്റിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം കയാക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ബാറ്ററി ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ടോട്ടൽ കൺട്രോളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് കയാക്ക് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എഞ്ചിന്റെ റഡർ സൈഡിൽ നമുക്ക് പിടിച്ച് ത്രോട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന് വന്നേക്കുന്നത് തേർട്ടി എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ലിതിയം അയൺ ലിതിയം അയൺ അല്ല ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററി ആണ് വരുന്നത് എല്ലാ ടോക്കിഡ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വൺ ഇയർ ടു ഇയർ വാറണ്ടി അതായത് സർവീസ് സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പ്യൂർ ആയിട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഫ്രീ ഓഫ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു പതിനാറും പതിനേഴും കെ ജിയും ഉള്ള കയാക്കിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് വെക്കണ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക എപ്പോഴും ഇച്ചിരി സൈസ് വൈസും ഇച്ചിരി ബീം സൈസും ഒക്കെ ഉള്ള കയാക്കിയിലായിരിക്കും ഇത് ആപ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കയാക്കുകൾക്കും എഞ്ചിൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ റഡർ സൈഡും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ചെറിയ ഓൾട്ടർനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഓൾട്ടർനേഷനും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത ഒരു പ്രാന്തനാണ് ദാ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല മുറുക്കം പിടിച്ച ഒരു കച്ചവടം നടക്കും ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ എപ്പിസോഡുകളായിട്ടാണ് ഈ തവണത്തെ ബോട്ട് ഷോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം ഇതിൽ തൽപരരായ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോകൾ കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണും വരെ ഇസ്മി നിസാം വൺസ് അഗൈൻ സൈനിങ് ഓഫ്